சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்குனா அந்த இந்த அஞ்சாறு விஷயம் வேணும்பா இல்லைனா நம்ம சக்ஸஸ் ஆக முடியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஒதுங்கி நொந்து வெந்து உள்ளே இருக்க வைரம் இருக்கலாம் அது வந்து அப்படி களிசடையில் அப்படி களிமண்ணில் போட்டு அப்படி அவங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடும் ஏன்னா அவங்க இந்த ஆறு விஷயத்த நம்புறதுனால வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் சக்ஸஸ் ஆகணும் பணக்காரர் ஆகணும் நினச்ச வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் இப்படிலாம் தேவைப்பா இல்லைனா முடியாது அப்படின்னு என்ன தப்பான விஷயம் நீங்கள் யோசிச்சுட்ருக்கீங்க அதை பற்றி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்த உடனே அவ்வளோ தூக்கி உடஞ்சி துக்கலை போட்டு நேராக கிளம்பி இருக்கணும் என்ன ரெடியா சம்மா ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஐயோ நான் படிக்கலையப்பா என்கிட்ட படி நிறைய பேர் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணும்போது சார் நான் அஞ்சாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கேன் ஆறாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கேன் பத்தாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கேன் நான் ப்ளஸ் டூ தான் படிச்சிருக்கேன் டிகிரியை பற்றி யாரும் சொல்கிறதில்ல நான் வெறும் டிகிரி தான் சார் ஒன்றும் அது மாதிரி கொண்டு படிக்கலாம் அது சொல்லுதில்ல ஓகே மேட்ரு என்னென்னா தான் மூணாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு படத்தில் சொல்லலாம் நம்ம குரூப்லேயே நீ மூணாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சிருக்கிற தைரியத்தில் பேசிகிட்டு இருக்க நீ அடிமங்களை அந்த மாதிரி எல்லோரும் படிப்பை வந்து ஒரு பெரிய மேட்ராக எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஓகே நான் திரும்ப 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 படிப்பை பற்றி வீடியோ போடுவேன் நல்ல படிக்கிறவங்களை நான் டிஸ்கரேஜ் பண்ணதுக்கு இந்த வீடியோ எடுத்துடாதீங்க நல்ல படிங்க நல்ல படிங்க ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில வேலைகள் எல்லாத்துக்கும் படிப்பு தேவை சர்டிஃபிகேட் தேவை அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கும் வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆக முடியும் அவங்க சைடே வச்சுருங்க இந்த வீடியோவை தப்பாக மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகே நல்ல படிக்காதவங்க கவலைப்படாதீங்க நமக்கு வாழ்க்கை இருக்குது கிளம்பி வந்துடுங்க ஓகே அவங்களுக்கு பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அந்த நல்ல படிக்கும் படிக்காத மாதிரி எக்கலாம் பார்த்துட்டு இருவாங்களா அதை பற்றி கவலைப்படுதுங்க அந்த மாதிரி நல்ல படிக்கும் என்னடா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேலை இருக்குது ரைட்டா நம்ம மேட்ரு இருக்கிறோம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் படிப்பு உங்க சர்டிஃபிகேட்டு வந்து முக்கியம் கிடையாது லைஃப்பில் எக்கச்சக்க உதாரணங்க இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மைண்டில் எங்கேயாவது இந்த விளையாட்டு குழப்பி விட்டுருப்பீங்க அது மாதிரி இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாது இங்கிலீஷில் பேச தெரியாது சான்ஸே கிடையாது தேவை கிடையாது இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பரவாயில்ல இல்லையா நல்ல சாப்பாடு கூட கொஞ்சம் இன்னொரு கூட்ட கொஞ்சம் ஒரு ஊருக்காக ஒரு அப்பளம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் தான் உள்ளன்னு சொல்லலை இல்லைன்னா அதுக்காக சாப்பாடு இல்லைன்னு இருக்க முடியுமா தூக்கி குப்பையில் போட்டுருங்க படிப்புக்கும் உங்கள் சக்ஸஸ்க்கும் நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் வாழ்க்கையில் வெற்றியாக வெற்றி பெற்று இருக்கிறதுக்கு நினச்ச வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு படிப்பு ஒரு சம்மந்தமே கிடையாது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எனக்கு வயசாகி போச்சுப்பா இந்த வயசுக்கு அப்புறம் என்ன என்ன பண்ணுறது நான் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லுது அவங்க பேர் ஆதி அவங்க வந்துட்டு இந்த ஊர் கடலூர் சைடில் அங்கே இருக்காங்கன்னு நினைங்க என்கிட்ட கோச்சிங் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஃபோன் பண்ணி அவங்க தான் வேறு யாருன்னு தெரில இல்லை இல்லை அப்துல் அவங்க பழனியில் இருக்காங்க இனி ஐயா ஐயாம்பாங்க நான் அவங்கள ஐயான்னு சொல்லுவேன் பலசரை கடை வச்சுருக்காங்க அமேசானில் செல்லிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு யாருக்காவது நாட்டுப்புற தேன் ஆமாம் ஆர்கானிக் தேன் ஆர்கானிக் மசாலா பொடி வேணுன்னா நீங்கள் அவங்கள காண்டக்ட் பண்ணலாம் ஓகே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க நம்பரில் தரேன் அவங்களுக்கு அனுப்பிவிட்றேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம எல்லோரும் ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லையா அதனால் ஓகே ஆர்கானிக் தேன் வந்து கிடைக்கும் ஆர்கானிக்னா டயபிட்டிஸ் அவங்கவுங்க எல்லாம் ஆர்கானிக் தேன் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அவங்க வந்து எனக்கு கால் புக் பண்ணியிருந்தாங்க கால் புக் பண்ணுது பைசா வேணா ஆ ஸோ அவங்க பிஸ்னஸ் பற்றி என் டீட்டெயில் பேசியிருந்தா அவங்கள பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயில் அவங்கள்ட்டு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசியிருந்தோம் நாங்கள் அப்போது அவங்க பேசும்போது சார் எனக்கு நாற்பத்தெண்டு வயசு ஆகி போச்சு சார் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகி போச்சா என்ன சொல்லுதீங்க ஆமாம் சார் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு பெருசாக சொன்னீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு வயசு தான் வருது ஒருத்தர் பிஸ்னஸே ஆரம்பித்து உலக லெவலில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆறாயிரம் ஃப்ரெஞ்சைஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஜாம் ஜாம்னு போயிட்டார் அவரெலாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சாங்க நீங்கள் அவரோட இருபது வயசு சின்ன பையன் அவரோட எல்ல வயசு உங்களுக்கு இன்னும் வா இன்னும் வளர பிள்ளை நீங்கள் இன்னும் இருபது வயசு முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் நான் எண்பத்தி ரெண்டு வயசில் ஆனாலும் சரி அங்கே ஏதாவது புதுசாக படித்து ஏதாவது பண்ண முடியுமானு யோசிப்பேன் நான் நமக்கு இந்த பெர்மனண்ட்டு செட் ஆகாது பெர்மனண்ட் கம்பெனி பெர்மனண்ட் வேலை இனி நமக்கு டென்ஷன் கிடையாது சோர் போட்டுக்கிட்டே இருப்பான் சம்பளம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது நமக்கு புதுசாக
ஐம்பத்தஞ்சு வயசு கூட மேட்ரு கிடையாது அறுபது வயசு மேட்ரு கிடையாது ரிட்டர் ஆகிட்டுப்பா இனி தான் என் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க போதும் அப்படி ரிட்டர் ஆகி போச்சுப்பா ஏதோ பென்ஷன் கொடுப்பானா வாக்கிங் போயிட்டு வந்தோம் பேரப்பிள்ளையை பார்த்தோம்மா இப்படி ஒரு பெரிய கூட்டமே வாழ்ந்துட்டு இருக்குது தெரியவா ஓகே என்ன சொல்ல வரேன்னா வயசாகி போச்சுப்பா அப்படின்னு ஒரு கோஸ்டிங் அதுக்கப்புறம் அவங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சாதிக்கலாம் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் இப்போ தான் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் எங்கள் அம்மா என்கிட்ட ஃபேஸ்புக் நான் ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் பண்ணுவேன்னே ஆ லைக் பண்ணது எங்கள் அம்மாவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோனை வாங்கி கொடுத்து அதுக்கு ட்ரைனிங் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் ட்ரைனிங்கு எங்கள் அம்மா அதை வீடியோ பார்ப்பாங்க நைட்டில் நான் ஒவ்வொரு வீடியோ பார்க்கவும் தூங்க மாட்டேன் எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாவும் நானும் எங்கள் அம்மா ஊரில் இருக்காங்க அவங்க தனியாக அப்படி ஜாலியாக லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் ஏடிஎம் மட்டும் போயிட்டே இருக்கும் ஓகே என்ன நான் அப்படி ஜாலியாக செல்ல வச்சுட்டு அப்படி இருக்காங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வயசானதுக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கும் வயசுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் என்னது வெறும் நம்பர் தான் உடம்புக்கும் நம்பருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அறுபத்தி ரெண்டு வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசில் செய்கிற விஷயங்கள் இருபது வயசு பையன் செய்ய முடியாது அப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது புரியுதான் என்ன சொல்கிறேன் ஸோ வாழ்க்கையில் இன்னொரு இன்னொரு கோஷ்டி இல்லை சார் நீ எனக்கு இப்போ தான் இருபத்தோரு வயசு ஆகுது சார் இன்னும் இருபத்தோரு வயசு ஆகுதா நான் இப்போ தான் இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது அதான் இன்னும் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சு இருபத்தஞ்சு வயசு என்ன பண்ணலாமா ஆடா பா இருபத்தஞ்சு வயசில் அவன் மில்லினர் ஆகி போயிட்டான்ப்பா நீ இன்ன தான் சின்ன வயசுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கியா வயசு ரொம்ப லேட்டப்பா பதிமூணு வயசில் பதினாலு வயசில் அவன் பில்லினர் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கான் பில்லினர் பில்லினெலாம் ஆகிட்டானா என்னத்தை பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம நம்ம அவ்வளோத்தையும் அங்கே அங்கேன்னு போனால் காலேஜ் போகிறோன்னு போயிட்டு அங்கே கூத்தடிக்குது இங்கே கூத்தடிக்குது என்னது எங்கேயாவது அந்த ஆத்தாங்கணரில் அந்த முச்சிந்தில் உட்காந்து க க புளியில் வர்றது லைன் அடிக்குது இது பொலப்பாடா இது ஒரு வேலையா எங்கடா போகணும் வயசு இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க வயசு சின்ன வயசுன்னு நினைக்காதீங்க ஓகே இந்த வீடியோவில் குள்ளம் குள்ளம் சொல்லலாம் என் குழந்தை இன்னும் இப்போ ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்ருக்கா அவளுக்கு பதிமூணு வயசில் அவளுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க மாதம் மாதம் பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க அவளுக்கு அவங்க டீச்சர் வாங்குகிற சம்பளத்தோடு இவள் நிறைய வாங்கிட்டு இருக்கா தெரியுமா அவளுக்கு பதிமூணு வயசில் அவள் டீச்சருக்கு இவளுக்கு படித்து கொடுக்க ஸ்கூல் டீச்சர் எம்ஐ எம்காம் பிகாம் என்னெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்து அவங்க எம்எட்டு அந்த என்ன எட்டெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்து அவங்க சொல்லி விடுவாங்களோ அவங்கள விட இவள் பதிமூணு வயசு சம்பளம் எடுத்துகிட்ருக்கா இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் அவள் சம்பளம் பாருங்கள் அங்கே உங்கள் பிரின்ஸிபல் உங்களோட சம்பளத்தை விட கூட இருக்கும் ஐயா சம்பளம் என்ன நான் வெறும் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை என் குழந்தை காலேஜ் போகாது டென்த்துக்கு அப்புறம் புரியுதா இந்த டுவெல்த்தை பிடிச்சி போட்டால் நடக்கும் டிகிரியை முடித்து போட்டால் நடக்கும் வாழ்க்கையில் பிறகு எப்போமாவது உதவிச்சுன்னா நிறைய பேர் இந்த டிரைவிங்லாம் பிடிச்சி வச்சு விட்டாங்க சார் எப்போமாவது வண்டி ஓட்டுறது உதவிச்சுன்னா இப்படியாவது பிழைச்சிக்கலாம வண்டியே ஓட்ட மாட்டேன் நம்ம என் வண்டி ஓட்டுவேன் ஆனால் பொழப்புக்கு அது பண்ணுறது சரி ஆத்திர வயசு பண்ணிக்கிறது ஓகே நான் அதை சொல்ல வரல பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வயசுன்னு ஒன்று கணக்கே கிடையாது சின்ன வயசு பெரிய வயசு ரொம்ப முட்டாத்தனமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதுக்கு இது தேவைன்னு நம்புறது அப்படி இப்படி சுட்டு போட்டுருங்க வயசுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது உங்கள் நம்பருக்கும் எனக்கு என்ன வயசு என்ன அது எவன்ட்டு ஏ வயசு அப்படி நாங்கள் போயிட்டே இருக்குன்னு நான் என் இன்னோட இருபத்தஞ்சி வருஷம் அப்படின்னு நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் சார் உங்கள் வயசு என்ன சார் அப்படின்னு கேட்போம் டே சொல்கிற பேட்டர் கபடி நான் உடனே கேல்குலேட் பண்ணி வயசு கிடைக்காது ஓகே நான் என்ன சொல்லுறேன்னா வயசுக்கும் உங்களோட சக்ஸஸ்க்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது எப்போனாலும் சாதிக்கலாம் நிறைய பேர் ஒரு டேக் ஆஃப் நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம சினி இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் ஹீரோ ஆகி அவங்க பெரிய ஹிட் லெவலில் போயிருக்காங்க அது வரைக்கும் ஸ்ட்ரகிள் சோத்து கூட வழி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஸோ வயசுக்கும் உங்களோட சக்ஸஸ்க்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நீங்கள் சின்ன வயசுன்னு சொல்லிட்டு தப்பிக்க முடியாது வயசாகி போச்சுன்னு தப்பிக்க முடியாது சுட்டு போட்டுருங்க அப்புறம் வரும் மூணாவது பெட்டர் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை சார் அப்படிமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் சக்ஸஸ்க்கும் சம்மந்தம் கிடையாது புரியுதா படிச்சுக்கலாம் உங்ககிட்ட அந்த தில்லு தெனாவிட்டு மட்டும் இருக்கணும் இறங்கி அடிக்கிற தில்லு தெனாவிட்டு இருக்கணும் அது மட்டும் இருந்தால் போதும் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகலாம் அதை விட்டுட்டு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா சொல்ல வரல பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு தூங்க கூடாது இங்கே ஒரு ரெண்டு வ
அவங்களுக்கு நிறைய ஐக்கிய லெவல் உண்டு அவங்க நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்க முடியும் ஆனால் அவங்களால அது அந்த விஷயத்த விட்டுட்டு அவங்க நிறைய சாதிக்கிறால வேலைக்கு இப்படி வைக்கிறதுன்னு படித்தாலே போதும் புரிதன் என்ன சொல்லணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனா எக்ஸ்பீரியன்ஸால் நம்ம வச்சு இப்படி வேலை வாங்குறதுன்னு தெரிஞ்சால் போதும் முடிஞ்சு போச்சு கதை அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு கொடுக்குற மதிப்பை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தேவையான சம்பளம் கொடுக்கணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் முடிஞ்சு போச்சு கதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னா என்ன உங்கள் நீங்கள் வேலை பார்க்குற கம்பெனியில் நீங்கள் வே உங்களோட பிஸ்னஸில் ஜாபை பற்றி நான் பேச வரலப்பா நான் இதுக்கு சொல்ல வரேன் நம்ம பிஸ்னஸில் வந்து உங்களை விட புத்திசாலி உங்கள் பிஸ்னஸில் இருக்கணும் உங்களை விட புத்திசாலி இருந்தால் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து கூடும் என்ன என் பொண்ணாடி ஃபோன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பொருங்க என்னன்னு கேட்டேன் ஹலோ ஆ என் பையன் வேறு இப்படி ஃபோன் பண்ணி ஆ என்ன சொல்லுமா நான் வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரம் சொல்லு நான் சொல்லு சொல்லு ஆ ஓகே விட்டு விட்டு நான் வந்து பேசிக்கிட்டு தான் மற்றது பார்ப்போம் நம்ம தனியாக வேறு கம்பெனியிலேருந்து ஃபோன் பண்ணி கேளு எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துரு ஆ கேளு கேட்டு கொடு எவ்வளோக்கு கேட்டு நீ கொடுத்துரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஓகே ரைட் பை கேளு கேளு அவர்கிட்ட கேளு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அவர் எவ்வளோ சொல்லுறாரு அப்பா அவர்கிட்ட கேளு எவ்வளோ கேட்கணும் கேட்டு கொடு ஓகே பை சாரி ஃபார் த டிஸ்டபன்ஸ் ஓகே என்ன டாபிக்கில் வந்தோம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால தான் வாழ்க்கை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அதனால் லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆக மாட்டேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை சக்ஸஸ் ஆக மாட்டேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு காரணம் காட்டிட்டு லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தூங்காதீங்க ஓகே மூணு மேட்ரு முடிஞ்சு நாலாவது மேட்ருக்கு வரும் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொடுப்பனை இல்லை சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை சார் இந்த மாதிரி அம்மா அப்பா இல்லை சார் இந்த மாதிரி பணம் இல்லை சார் லக்கி நான் அவ்வளோ பெரிய லக்கி இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு அம்மா அப்பா எனக்கு கிடைக்கல இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கல அந்த மாதிரி இது கிடைக்கல லக்கியை பற்றி அவங்க சொல்லிடுவாங்க நான் லக்க இந்த அந்த அந்த வீட்டில் பிறக்கல அந்த வீட்டில் பிறக்கல அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னு சூழ்நிலையை காரணம் காட்டியோ நான் வந்து அந்த மாதிரி லக்கான ஆளை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு நொண்டி சாக்கு வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆட தெரியாதவங்களுக்கு ஏதோ தெருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் குடரமான சில பழமொழியெலாம் உண்டு அந்த மாதிரி நொண்டி சாக்கு சொல்லிட்டு அழைக்கூடாது எங்கே இருந்தாலும் சரி எங்கே போய் சேர்ந்த ஆட்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க எதை வேணுமோ சாதித்தவங்க அவங்க எந்த சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டாலும் சரி அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க ஓகே தேவையானவங்க எப்படினாலும் பிடிச்சி அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க தேவையானது தேடி பிடிச்சி செய்வாங்க என் என் குழந்தைக்கு வந்துட்டு நான் திடீர்னு யோசிப்பேன் எங் நான் என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லுவாயே நீ நம்ம ஹெல்தியான ஃபுட்டு தான் நீ பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் காலையிலே வெறும் தோசை தோசை திங்கக்கூடாது இந்த நிறைய கேப்ப மாவு அந்த மாவு இந்த கேவ் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடணும் அப்படி இப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நீ யூடியூப்பில் பாரு எது நமக்கு ஹெல்தியாக உள்ளது அந்த மாதிரிலாம் பிளான் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த மாதிரிலாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு வீட்டில் வெறும் ஹெல்தி ஐட்டம்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்றது சும்மா தோசையை தோ காலில் நம்ம தமிழ் எழுதி தோசையை போட்டு வச்சுருது நினச்சனெல்லாம் தோசையை போட்டு 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 கொடு தோசை வந்து அவ்வளோ அது இட்லி ஓகே பட் தோசை வந்து ஒன்று எண்ணெயில் சுடுறது திரும்ப புளிச்ச மாவு புளிச்ச ஐட்டங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அந்த மாதிரி புளி குழம்பு அந்த குழம்பு அந்த குழம்புலாம் சாப்பிட்றது ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு அதை சொல்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோ நான் ஒன்றும் டாக்டர் கிடையாது நான் அவாய்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி கம்மிங் டு தி போட்டர் அவளுக்கு வந்து என் பையன் ஒன்றரை வயசு பையன் இல்லையா அவனா உயிர் ஓகே ஒரு தாய் வந்து என் பிள்ளைய வந்து இப்படி தான் வளர்க்கணும் இப்படி தான் கொடுக்கணும் அதில் எவ்வளோ குறிக்கோளாக இருக்காங்கன்னா அந்த மாட்டு பால் என்னமோ ரெண்டு மாட்டு பால் உண்டு மாட்டு பால் பசு பால் அது ஒன்றும் உண்டுல வெறும் மாட்டு பால் பசு பால் இதில் இந்த பாலை தான் கொடுக்கணும் ஒரு கணக்கு பண்ணி பசு பால்னு நினைக்கிறேன் அதை தான் அவன் பிறந்தது நிகழ்ச்சி தான் குடிச்சிட்டு இருக்கான் அவன் போல போல போலன்னு ஆப்பிள் ஃப்ரிட்ஜில் ஆப்பிள் வச்சு எடுத்த மாதிரி இருக்கான் அவன் என்னடா அப்படி இருக்கானா தெரியுதா பால் எஃபெக்டுங்க சரிமா அப்படின்னு ஒருத்தர் என்ன பண்ணணும்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா எப்படினாலும் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு சோறு கிடைக்கியோ வைக்கியோ நாங்கள் எல்லியாக சாப்பிடணுமா எந்தியாக சாப்பிடணும் ஓகே ஆனால் அவ பிள்ளை என் பவன் பையன் அவன் கரெக்டாக வளர்த்துணும் எவ்வளோ குறிய எப்படி கண்டுபிடிச்சி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேருந்து கிடச்சி எங்களுக்கு மட்டும் நல்ல சாப்பாடு போடணும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரில அவ பிள்ளைக்கு மட்
அதுதான் வெற்றி அதுதான் வந்துட்டு லக்கி என்ன சொல்லுங்க அதுதான் ஜெயிக்க முடியும் சரியா ஆறாவது மேட்ருக்கு வரும் ஜென்ரலாக வந்து எல்லோரும் அவன் ஏமாத்திட்டான் இவன் ஏமாத்திட்டான் அதனால தான் நம்ம வந்து ஜெயிக்கும் அவன் அவன் பணம் கரை திட்டுறது இல்லையா அவன் வந்து அவன் இவ்வளோ பணம் வச்சுட்டு எங்கேயாவது ஏமாத்திருப்பான்பா அதான் அப்படி வந்திருக்கான் அவனை அவன் ஏமாத்திருப்பான் இவன் ஏமாத்திருப்பான் எங்கேயாவது ஒரு இவ்வளோ பெரிய பில்டிங்கில் ஒரு செங்கல் வந்து ஏமாத்தின செங்கலாவது இருக்கும் இப்படிலாம் டேலக் அடிச்சிருக்கான் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் ஆனால் இவனே அது ஏமாத்தி தான் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு கட்டாயமே கிடையாது ஏதாவது திருட்டுத்தனம் பண்ணி திருமுள் பண்ணி ஏதாவது பண்ணி தான் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு கட்டாயமே கிடையாது என் வீடியோவில் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன் நிறைய பேர் வீடியோ வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அது கொஞ்சம் டீட்டெயில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவை வந்து பாப்புலர் ஆக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் அந்த வீடியோ பண்ணி பண்ணப்பட்டிருக்கும் அந்த வீடியோ அந்த மேட்ரு மக்களுக்கு யூஸ் ஆகுதா யூஸ் ஆகலையா தெரில அந்த கேஸ் வந்து மக்களுக்கு தேவையா தேவையில்லையா தெரில அந்த கேஸ் அவங்க வாழ்க்கைக்கு யூஸ் ஆகுமா தெரியாது ஆனால் அந்த மேட்ரு வந்து பரபரப்பாக பேசுவேன் சுற்றி சுற்றி கூமட்டைங்க தான் இருக்காங்க குள்ளம் குள்ளம் நான் சொல்கிறேன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் சுற்றி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏது பண்ண தெரியாத கூமட்டைங்க எதையாவது நியூஸை பார்த்துக்கிட்டு அதை பப்புலர் பேசிட்டு அதை பேசிக்கிட்டு இவன் பேசிட்டு ஏன் ஏதா என்னத்தான் பண்ணால் அந்த பிள்ளைக்கு இப்படி ஆகி போச்சு இந்த 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 ஊரில் இப்படி ஒரு கேஸ் ஆகி போச்சு அதை வெளில பண்ணுவான் நியூஸ்காரை மட்டும் அவன் வேலையை கரெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஏன்னா அவனுக்கு சம் அவனுக்கு டிஆர்பி ஏற்றணும் அவனுக்கு பணம் வரணும் அவன் கரெக்டாக இருக்கணும் எவன் நாசமாக போங்கடா உன் வாழ்க்கை நீ பண்ணாலும் சரி ஏன் நியூஸை பாரு நீ இந்த ஊரில் இவா என்ன பண்ணான்னு உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண முடியும் அவன் என்ன பண்ணதான் பாருங்க அப்படிங்கிறத மெயினாக வச்சு உங்களை காட்டி 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 அதை நீங்கள் போட்டி கடை வீட்டு கடை எல்லாத்தையும் பேசி நீங்கள் டென்ஷன் ஆகிடுச்சா இப்படி ஆகி போச்சுன்னு இப்படி ஒரு செட்டிங் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் இதெல்லாம் இன்னும் இல்லாமல் சொல்ல வரல பட் உங்கள் வாழ்க்கையை அதை கெடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி நிறைய பேர் யூடியூபர்ஸ் இந்த ட்ரோலை ஏற்றி விடுறது இதை ஏற்றி விடுறது இது ஒரு தொழிலை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க அவங்க வேலையை கரெக்டாக பண்ண நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதை மெனிப்புலேட்டிங் பண்ணி தான் மக்கள் வந்து ஜெயிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேங்க நான் என் என்னோட ஒவ்வொரு வீடியோலும் சொல்கிறேன் எங்கேயாவது ஒரு துணுக்கில் கூட இந்த வீடியோ பாப்புலரைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு எண்ணத்தில் இந்த வீடியோ பண்ணக்கூடாது ஏன் வீ ஏன் ஏன் என்னோட இந்த வீடியோ பத்து பேர் பார்த்தாலும் போதும் போவங்களா மொத்தம் எவனு போகனா போயிட்டே இருங்க நான் தான் சொல்லுவேன் இவ்வளோ திமுற ஒருத்தர் எழுந்திருந்தார் உன் திமுறுக்கு நீ அழியோ ஒரு நாள் அப்படின்னு எழுந்திருந்தார் சரி சரி ஓகே பண்ண அழிஞ்சா பரவாயில்ல என்ன செய்ய எனக்கு இந்த மன்றாடி கென்றாடி கேட்குறதெல்லாம் பிடிக்காது உங்களுக்கு தேவையா உங்களுக்கு எதை ஹெல்ப் பண்ண முடியும் வாங்க நான் இப்படி தான் செய்வேன் இப்படி செய்வேன் நம்ம ஓகேவா அந்த மாதிரி நான் உங்கள்கிட்ட ஹெல் ஹெல்ப் கேட்குறேன் ஏன் டேரம் வந்து சார் ஒரு ஹெல்ப் சார் அப்படிப்பாங்க ஹெல்ப்லாம் கேட்காதீங்க டீல் வாங்க என்ன படித்து கொடுக்கணும் சரி இது காஸ்ட் இது படிங்க பேசணுமா சரி அதுக்கு அப்பான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கன்சல்டிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா போயிட்டு இருங்க உங்களுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் முடிங்க என்கிட்ட ஹெல்ப்னு கேட்காதீங்க இட்ஸ் எ டீல் ரைட் நீங்கள் எனக்கு ஒன்று கொடுக்க நான் உங்களுக்கு கொடுக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போவும் இது வந்து எப்படியாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி ஓகே ஸோ இந்த இந்த மணிப்புலேட் பண்ண தேவையில்லை யாரை ஏமாத்தணும் நம்ம இந்த டெக்னிக்கில் அந்த டெக்னிக்லாம் ஜெயிக்கணும் தேவையே கிடையாது நீங்க உங்க குறிக்கோள் கரெக்டா இருந்தீங்கன்னா போய்கிட்டே இருங்க உங்க வெற்றி அளவு உங்களுக்கு தான் ரைட்டா ஏன் ஏன் சேனல்ல இவ்வளவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா அதான் என் வெற்றி அவன் ஒன்னு மில்லியன் இவன் ரெண்டு மில்லியன் அதுக்கு எனக்கு சம்மதம் கிடையாது அவன் போட்டோன்னு இவ்வளவு விவசாயம் சம்மதம் கிடையாது ஏன் விஷயம் பத்து விஷயம் இருக்கா நோ ப்ரோ அதில் ரெண்டு இப்படி ரெண்டு போட்டு போயிட்டா நோ ப்ரோ போட்டோம் அவன் பொழப்பு அவன் அவன் பொற டிஃபெக்டிவாக பிறந்தான் பண்ணிட்டு போகிறான் விட்டு நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது கரெக்டா உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் டார்கெட்டு நீங்கள் தான் அதுக்கு அளவு இன்றைக்கி ஒரு டீக்கடை வச்சுருக்கீங்களா ஓகே இன்றைக்கி ரெண்டு பேர் வேலைக்கு வச்சுருக்கீங்க அதுதான் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் பக்கத்தில் நாலு பிரஞ்சு போட்டிருக்கான் நமக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் நம்ம லெவலில் அடுத்து என்ன போய்ட்டு இருக்கணும் அதை மட்டும் தான் பார்க்கணும் அதுக்காக போய்ட்டு ஏமாத்த வேலை பண்ணி அவனை ஏமாத்தி எவனே அதை பொய் சொல்லி கூப்பிட்டு நெட்டு மார்க்கெட்டிங் நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க பொய்ய சொல்லி பொய்ய சொல்லி பொய்ய சொல்லி கூப்பிட்டு என்றைக்கி அது ஒன்றாலும் தெரிய வரும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க என்னைங்க நீங்கள் க கெடுக்குதுன்னு காணாதுன்னு அப்புறம்
ஆனால் எனக்கு தெரியாது அது வந்து நான் அந்த கம்பெனி உண்மையிலே ஏமாத்திர கம்பெனி கிடையாது ட்ரைனிங் பண்ணுறது தான் முக்கியம் அதனால தான் ஸோ மணிப்புலேட் பண்ணி தான் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் ஆகணும் இல்லை அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு ட்ரைனிங் ஒன்று இருக்கடா அப்படின்னா ட்ரைனிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் சக் 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 சக்னு கதை போக ஆரம்பிச்சுது ரேட்டா சரி நிறைய பேருக்கு இன்னும் அந்த விஷயம் தெரியாது சார் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார் ஒரு டிப்ஸ் கொடுங்கன்னா அந்த டிப்ஸில் பெரிய ஆக முடியாது அதுக்குன்னு முறைப்படி ட்ரைனிங் எடுத்து எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது அந்த மாதிரி தான் படிக்க முடியும் ஓகே மெனிப்புலேட் பண்ணி ஏமாற்றி திருமுள் பண்ணி யாரும் ஜெயிக்க முடியாது கரெக்டாக அது தேவையே கிடையாது அந்த ஒரு முட்டாத்தானத்தை நம்பிட்டு இருக்காதிங்க பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் என்னடா பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் எங்கே போச்சு நீங்கள் வருது ஓகே பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் லைனில் சொல்லுவாங்க எந்தாலும் என்ன இப்படி இப்படி சொல்லா இருக்கு சரி நம்ம பேட்டருக்கு வருவா ஓகே அஜி என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து அவரை தெரியாதுப்பா எனக்கு வந்து இவர் தெரியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா இன்ஃப்ளூன்ஸு இன்ஃப்ளூன்ஸ் தெரியுங்களா எனக்கு அவரை தெரியாது இவரை தெரியாது பழக்க வழக்கம் இல்லை பழ பழக்க வழக்கம் வந்து நிறைய பேர் நாசமாக போயிருக்கான் தப்பு தாம ஃப்ரெண்ட்ஸு மாட்டிக்கிட்டு முடிச்சுக்கிட்டு தான் பேரை கராப் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு செய்யாமல் அப்படி நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்பி இருக்காதிங்க அது ஒரு தப்பான ஒரு விஷயங்கள் அது இந்த ஆறு விஷயத்தை தூக்கி ஃபயர் பண்ணிவிட்டு போங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஜெயிக்கலாம்